बेटी की तो हाथी जैसे जिसम के अंदर लुम्बी जैसा दिमाग भी है भागना भाग लो काले चोर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चोर आज तो शायद तुम बच कर निकल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हवाएं पहाड़ से टकराकर अपना रुख बदल देती हैं आज जब काला चोर उम्र से टकराएगा तो अपनी ही जगह थम जाएगा बिल्कुल हुजूर, ऐसा ही होगा आज काला चोर आपके सामने अपना सर जरूर झुकाएगा लेकिन हुजूर माफी चाहता हूं एक हवा का झोंका और है जिसे हमें तूफान बनने से पहले रोकना होगा तुम बादशाह के शहजादी को सुल्ताना बनाने के ऐलान से परेशान हो जी उसकी फिक्र छोड़ दो तुम क्योंकि बादशाह सलामत ने शहजादी को सुल्ताना बनाने का वादा करके शहजादी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और उस मुश्किल का नाम है जफर और यही जफर शहजादी के उस ख्वाब को उसी तेल के कुएं में जलाकर खाक कर देगा तुम कल की फिक्र हम पर छोड़ दो और आज की सोचो आज जब उस काले चोर का सामना उमर से होगा तो उमर उस काले चोर को अपनी सही जगह पहुंचाएगा रात को बाहर क्या कर रहे हैं मेरी अम्मी कहती हैं कि अच्छे बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अब वो तो मेरी अम्मी ने मुझे भेजा है कुछ सामान लाने के लिए क्या आ, दिल का सुकून लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं तुम बातें बहुत अच्छी करते हो बातें भी और शायरी भी आप तो सुन ही चुके हैं ना ये देख अभी अभी मैंने एक नया नज लिखा है भूरी दूम वाला काला कुत्ता सुनाओ नहीं आप सुनाओ एक अच्छे शायर और एक अच्छी शायरी की कदर नहीं तो मैं क्या कर सकता दोबारा मौका नहीं मिलेगा कहिए सुनाओ या ना सुनाओ ना तुम सुधरने वाले और ना तुम्हारी शायरी 
उस्ताद जी शायरी तो आप करते हैं आपकी कही शायरी ने मेरी कितनी बड़ी मदद करी मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखा दिया मेरी शायरी ने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुम्हारी शायरी ने मेरी मदद की पर मेरा एक काम अधूरा रह गया कोई था जो मेरे हाथ से निकल गया कोई बात नहीं उस्ताद जी मेरी अम्मी हमेशा कहती गम हो या खुशी जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए कामयाबी का जश्न तो हर कोई मनाता है लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी नाकामयाबी का भी जश्न मनाए मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत नए ख्याल है तुम्हारी अम्मी के अरे तो फिर चलिए मेरे साथ मेरे घर साथ में बैठ कर खाएंगे भी और अपनी नाकामी का जश्न भी मनाएंगे मेरी अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी अगली बार उस काले चोर को हमने देखा ना तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे ऐसा सबक सिखाएंगे झूठा कहीं का थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ जी आप जी आप आदाब आदाब आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ इतनी खुशी तो मुझे गर्मा गर्म समोसे देख के भी नहीं होती जितनी आपको देखी हुई लेकिन आप आप यहाँ क्या कर रही हैं हम आ, हम हम यहाँ हम यहाँ हम यहाँ टहलने आए थे खुली हवा में खुली हवा में टहलने आए अच्छा टहलने वैसे यहाँ कोई और भी टहलने आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों यहाँ टहलने वाले थे और मैं गलत समय आ गया नहीं 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 शिक्षण ऐसा बिल्कुल नहीं है हमें तो पता भी नहीं था कि आपका भाई आता है और हमारा तो कोई इरादा भी नहीं था उसे मिलने का और ना ही हम उसका एक घंटे ऐसी इंतजार कर रहे हैं एक घंटे ऐसी शेख जी हम सच कह रहे हम बस यहाँ खुली हवा खाने आए थे खैर कोई बात नहीं मैं चलता हूँ वैसे आपका भाई कहीं नजर नहीं आ रहा वो अम्मी के काम से कहीं बाहर गया है लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको घर ले चलता हूँ वो बस घर आता ही होगा नहीं शेख जी क्या है ना बहुत देर हो गई है हमें घर चलना चाहिए बहुत काम है हमें इसलिए हम चलते हैं सोच लीजिए हो सकता है अब तक वो घर पहुंच गया हो और वैसे भी मैं आपको उड़ा के घर ले जाऊंगा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपके पास भी वो जादू रुमाल है रुमाल अरे हमारा हाल चाल रुमाल सब एक है जो मेरा है वो उसका है जो उसका है वो मेरा है मैं छोटा हूँ वो लंबा है वो लंबा है मैं छोटा हूँ आप बस घर चलिए वहाँ मेरे भाई की मोहब्बत और मेरी अम्मी की शायरी आपकी इंतजार कर रही है जी? ये क्या बोल दिया? मेरा मतलब है मेरे भाई की शायरी और अम्मी की मोहब्बत आपकी राह देख रही है <laughs> अच्छा तो, तो चलिए परेशानी जी पहले आप इनकार करने का जी तो नहीं चाहता पर आज के लिए माफी चाहूंगा मुझे बहुत जरूरी काम है उस्ताद जी आप हमेशा अपनी दिल की सुनते हैं कभी तो अपने पेट की भी सुन लिया करिए क्यों इस बेचारे को मेरी अम्मी के हाथ की बनी इस दुनिया की सबसे लजीज शीर कोरमा से दूर कर रहे हैं माशाल्लाह इन हाथों में जादू है रुखसर जो जबान पे लगते ही दिल में उतर जाता है देखो मुझे गलत मत समझना अलादीन लेकिन मेरी जिंदगी में कोई था 
जिसके हाथ का बनाया हुआ शेर खोरमा मेरे लिए सबसे ज्यादा लसीज था और मैंने ऐसे सोचा था कि अपनी जिंदगी में कभी कभी शेर खोरमा नहीं खाऊंगा जी, मैं आपका शागिर्द हूं मेरे कहने पर भी आप मेरे साथ नहीं खाएंगे मेरी अम्मी बहुत प्यार से बनाती है खाऊंगा लेकिन आज नहीं आज मुझे कहीं जाना है आप ठीक है अब मैं आपको और रुकने के लिए तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ कल मैं अपनी मंजिल के लिए एक नया काम शुरू कर रहा हूं जिसके लिए मुझे अपनी दुआ दीजिए अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाब करे तुम्हें हर चीज मिले जिसके तुम हकदार और मुझे यकीन है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी शुक्रिया साद जी बेटे के तुम क्या हुआ उस्ताद जी आपकी दाढ़ी ना जंगल इतना गया ना ना झाड़ी जितनी आपकी दाढ़ी क्या शायरी बोली है ना लेकिन आपको मेरी शायरी पसंद आती नहीं लेकिन आपकी दाढ़ी को मेरी शायरी जरूर पसंद आई होगी अब वो क्या है ना उस्ताद जी मुझे भूख लग रही है इसलिए कुछ भी बोला जा रहा हूं मुझे जाना होगा लेकिन आपको अगली बार मेरे घर भी आना होगा खीर को खाने आएंगे ना आऊंगा खुश रहो चीनू के बच्चे चीनू चीनू के बच्चे चीनू 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 बेटे तू हाँ मैं इसको चिल्ला भी नहीं सकता चिल्लाऊंगा तो लोग जग जाएंगे और लोग जग जाएंगे तो नक्षड़ी और जिन्हों को देख लेंगे जिन्हू मेरे भाई मुझे पता है तू गधा है लेकिन तू पूरे बगदा को क्यों बता रहा है कि तू गधा है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जिनो इस वक्त तुम बगदाद के ऊपर कालीन में बैठकर उड़ रहे हो कोई तुम्हें देख लेता तो अब वो, वो, वो तो इसलिए क्योंकि मुझे प्यारी परेशानी जी को जल्दी यहाँ लाना था नहीं तो अगर हम पैदल आते तो बहुत देर हो जाती ये नक्चड़ी तो है ही ऐसी लेकिन तुम में तो दिमाग होना चाहिए ना मगर मैं हम ना ऐसे है ना वैसे और तुम ना अपने अल्फाज बात लो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तुम बीच में बताओ समझी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जिनो मुझे बताओ जिनो कैसा भाई आपका इससे बड़ा बदतमीज इंसान हमने आज तक नहीं देखा बदतमीज तुम्हें मुझे बदतमीज बोला हाँ। जिन्हू इससे कह दो कि मेरा गुस्सा बहुत बुरा है इसे बताओ शेख जिनू इससे कह दो हमने भी बड़े बदतमीज इंसान देखे जिनू मैं इससे बात ही नहीं कर रहा हूँ शेख जिनू अब इसे बोले जिनू इससे कह दो की मैं यहाँ ऐसी कहीं नहीं जाऊँगा कुछ नहीं बोलेगा आप लोगों को लड़ना है तो लड़ो आपस में चिकना चिल्लाना है चिल्लाओ एक दूसरे के बाल नोचने तो नोचो चुकी काटनी चुकी काटो लेकिन आपस में और हाँ नहीं आपको ऐसे ही कहना चाहता था और नहीं ये तुम्हें बदतमीज मैं चलता हूं
खबर है काला चोर तुम्हारे हाथ आते आते रह गया शेर को पकड़ना आसान होगा क्योंकि शेर कभी पीठ दिखा कर नहीं भागता अरे काला चोर तो डर भोग चूहा निकला भाग गया डर के आज पहली मर्तबा कोई काले चोर के इतने करीब पहुंचा है उम्मीद है कि तुम इतने उसके करीब पहुंचे हो तो उसके गिरेबान तक भी बहुत चल पहुंचा हो इनशाला आज एक बात और समझ में ये काला चोर जो धुएं की तरह गायब हो जाता है इसकी एक वजह और भी है क्या काले चोर का एक चेहरा और भी है जिसे वो छिपाना चाहता है इसीलिए भागने में देरी नहीं करता नक्चड़ी जिनू जिनू जो कह रहा था सही कह रहा था मैं तुम्हें अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे नहीं 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 काले चोर तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है वो तो हमें थोड़ा गुस्सा आ गया था तो तुम पर निकल गया और हम उसके लिए आप नहीं कुछ भी कहने की जरूरत नहीं वो क्या होगा हम फिर मिलेंगे फिर झगड़ा होगा और फिर <laughs> <laughs> चोर शुक्रिया हम तुम्हें आज शुक्रिया अदा करने आए थे अगर तुम हमें मेहरान की घाटी नहीं लेके जाते तो हम अपने अबू को कभी नहीं बचा पाते सुन के बहुत अच्छा लगा वैसे मेरी अम्मी भी अब बिल्कुल ठीक है अगर तुम वहां मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं वहां से निकल नहीं पाता वैसे हमारी शुरुआत काफी खराब थी हम जब भी तुम्हें मिलते थे ना तो हमें चीर हो जाते और अब 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 तुम तुम इतने बुरे नहीं लगते ऐसे नक्चड़ी तुम्हें पता है मेरी अम्मी हमेशा कहती ये मिलना मिलाना ना ऊपर वाले के हाथ में इसलिए हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम तो उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं भी है। लेकिन काले चोर अब हम इतना नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हमारे अबू ने हमें एक जिम्मेदारी दी है जिसके सिलसिले में अब हम बहुत मसरूफ रहेंगे अच्छा वैसे मुझे भी एक नया काम मिला है जो मुझे मेरी अम्मी के लिए करना ही होगा तो मुझे भी वक्त नहीं मिलेगा लेकिन हाँ तुम तो मुझसे मिलने ही मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से शुक्रिया तकदीर में हुआ तो फिर मिलेंगे इनशाला
बेकार रह गए ये दोनों इतनी देर क्यों लगा रहे हैं तैयार होने में अलादीन जीनू जीनू बुरी खबर और तकलीफों आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी अम्मी के पास आने की जरूरत करे तो ये फौलादी कुआं खोदने वाला इन्हें मिट्टी में मिला देगा और अगर फिर भी ये आंसू मेरी अम्मी के पास आएंगे तो मैं बंदर बन के अम्मी को हंसाऊंगा अगर अम्मी फिर भी नहीं हसी तो मैं खरगोश बन जाऊंगा <laughs> अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बंदर को केला खिलाऊं या इस खरगोश को गाजर <laughs> अलादीन तू ये काम क्यों कर रहा है कुआं खोदने के काम में बहुत खतरा है अम्मी खतरे तो बरसात की तरह होते हैं और माँ की दुआ छतरी की तरह जब तक ये छतरी मेरे सर के ऊपर है मुझे किसी से क्या डरना बेटा अम्मी के दिल की मोहब्बत को समझता है अम्मी के दिल के डर को नहीं समझ रहा लेकिन अम्मी तो अपने बेटे को अच्छे से समझती है ना बस अम्मी आपके इसी प्यार के खातिर मैं अपू का पूरा सच जानना चाहता हूं मैं जानता हूं अबू आपके लिए एक वफादार और ईमानदार सिपाही थे मैं आपके यकीन पर शक नहीं कर रहा हूं बस आप ही की तरह पूरे दिल से यकीन करना चाहता हूं जो मुझे इस नौकरी के जरिए महल पहुंचाकर पता चलेगा काले चोर की पहुंच महल तक है और काला चोर बादशाह शाहनवास का खास मौरा अगर काला चोर पकड़ा गया बादशाह शाहनवास के सारे राज फाश हो जाएंगे बस एक बार और काला चोर मेरे सामने आ जाए मैं उसे बचने का मौका नहीं दूंगा मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा अम्मी जैसे ही कोई खोदने का काम पूरा हो जाएगा मुझे महल में नौकरी मिलेगी और मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने सारे सवालों का जवाब पता करके रहूंगा तेरे इरादे नेक है अलादीन मेरी दुआएं तेरे साथ है अब कोई दुआ उस काले चोर के काम नहीं आएगी उसे मेरी गिरफ्त में आने से कोई नहीं रोक सकता उमार का कहर टूटे जिस पर उसे 
बचाए दुआ ना कोई मेहरबान छुपने को छोटी पड़े ये जमीन छुपने को छोटा पड़े आसमान For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.